ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ പോക്കിമോൺ പെണ്ണിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്നോ പോയിൻറ്റ് സിറ്റി ജിം ലീഡർ ക്യാൻഡേഴ്സിനെയാണ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എപ്പിസോഡ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് ഓക്കെ അതായത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എനിക്ക് വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് കാണിച്ച വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമ്മുടെ യാത്ര ജേണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതുവഴി പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കേവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കേവ് വഴി അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു പാത വഴി നമ്മൾ എസിറ്റായി എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്നോ പോയിൻറ്റ് സിറ്റിയിലോട്ട് വന്നത് ഓക്കെ സോ അതിന് മുൻപ് സ്നോ പോയിൻറ്റ് സിറ്റിക്ക് മുൻപ് ലേക്ക് ആറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതായത് പ്രൊഫസർ റോമൻ മറ്റേ ടോമിനെ പോകാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലമല്ലേ എക്സാക്ട്ലി ആപ്പിൾ ആ സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ സോ അതിന് അതിന് മുൻപ് ആ അതിനോട്ട് പോകുന്ന ആ ലേക്ക് ആറ്റിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പോക്കിമോണെ പിടിച്ചു അതായത് നെക്ടോളും ഒന്ന് നെക്ടോളും പിന്നെ മാച്ച് ആക്കും അതെൻ്റെ പോക്കിഡസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസ്സിൻ്റെ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ പിടിച്ചത് ഓക്കെ നമ്മുടെ മെയിൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള പോക്കിമോൺ അല്ലാതെ ഞാൻ പിടിക്കുന്ന എല്ലാ പോക്കിമോൺസും നമ്മുടെ പോക്കിഡസിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഓക്കെ വേറെ ഒന്നല്ല ഞാൻ ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ലെജൻഡറി പോക്കിമോൺ പിടിക്കണം അതെല്ലൊരു ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അത് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ സോ ഗായ്സ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ടൗണിൽ ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ മുത്തശ്ശായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മുത്തശ്ശി നമുക്കൊരു എച്ച് എം മൂവ് സ്ട്രെങ്ത് തന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആ ടവർ പോക്കിമോൺ ടവർ എന്നാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും അത് പോക്കിമോൺ ടവർ അല്ല കേട്ടോ അത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ലോസ്റ്റ് ടവർ അതായത് അതിൽ അത് ശരിക്കും മരിച്ചു പോയ പോക്കിമോൺസിൻ്റെ കല്ലറയാണ് ഓക്കെ അപ്പം മരിച്ചു പോയ പോക്കിമോൺസിൻ്റെ ബോഡിയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കല്ലറയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്നറിയില്ല കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം സോ മുകളിൽ ആ മുകളിലേക്ക് പോയി പാങ്ങിത്തശ്ശി അതാണ് പറയുക അത് പറയുകയുണ്ടായത് ഈ ലോസ് ടവറിൽ ഈ മരിച്ചു പോയ പോക്കിമോസിന് മക്കളൊക്കെ അലഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയ പറയുകയുണ്ടായി ഓക്കെ സോ ആ എപ്പിസോഡിൽ എനിക്കത് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ജിംലിയുടെ തന്നെ ജിംലിയുടെ കാൻഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്ലോറാമൺ ടൗണിലോക്ക് പോകണം ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ഫ്ലോറാമൺ ടൗൺ ഓക്കെ ആദ്യം എൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ മാഗ്മോ ടവറിനെ ഞാൻ പി സിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ മാറ്റിക്കാൻ പോകണം ഓക്കെ അതിന് അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഓക്കെ അതെല്ലാം ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല അതായത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ പഴയ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഫ്ലോറാമൺ ടൗൺ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന വഴിക്ക് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ ടീം ഗാലറ്റിക്ക് പിടിച്ച് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛനൊന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ ആ പ്ലേസാണ് വാലി വിൻഡ് വർക്ക്സ് അവിടെയും അവിടെ ആ വിൻ മില്ല് പോലെ ഇല്ലേ മറ്റേ വിൻഡ് മില്ല് പോലെ ഇല്ലേ ആ അവിടെയായിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടീം കിട്ടും ഓക്കെ ആ ടീമാണ് ടി എം ട്വൻറ്റി ഫോർ തങ്ക ബോട്ട് ഈ മൂവ് ഈ ജിമ്മിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമ്മൾ മിസ്സൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം അത് കൂടി നമ്മൾ കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഈ നമുക്കൊരു ആ ഒരു പാട്ട് ഫുൾ ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതല്ല ഏതൊരു പാട്ട് ഗെയിമിൽ ഏതൊരു പാട്ടും നമ്മുടെ വെറുതെ വെറുതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് തൊട്ട് മാത്രം പോയാൽ ശരിയല്ലല്ലോ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഈവൻറ
അപ്പോൾ കില്ലേക്ക് വാലിൽ എന്താണ് അവർ ഗാലക്ടിക് ടീം പിടിച്ചു ചോട്ടെ അപ്പോൾ അവരുടെ ബാഗിൽ ചെയ്യാതെ വെറുതെ പോയിട്ട് കാര്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ പാട്ട് ഗെയിമിലെ ഓരോ പാട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അത് കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അയൻ ഐലൻഡിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അവിടെ റീലേന്ന് തോന്നൊരു ആളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അവിടെ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഒരു പോക്കി പോക്കിമുണ്ട് എഗ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആ എഗ് ഞാൻ ഇനിയും വാങ്ങിയിട്ടില്ല അതാണ് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്ത കാര്യം സോ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ക്യാമറ സിറ്റിയിലോട്ട് പോകണം ഓക്കെ പക്ഷെ അയൻ ഐലൻഡിലോട്ട് നേരിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സിറ്റി ടു സിറ്റിയാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ ഐലൻഡിലോട്ടും പറക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ 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 ഐസ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എൻ്റെ പോക്കിമോൺ പോക്കിമോൺ എഗ് ഞാൻ വാങ്ങി എന്നിട്ട് അത് ഹാച്ച് ചെയ്തു ഹാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ റയലും ആണ് റയൽ ലുക്കാതെയോടെ ഫസ്റ്റ് എവല്യൂഷനാണ് ആദ്യത്തെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേജ് എവല്യൂഷനാണ് റയലും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജിമ്മിലോക്കാൻ പോകേണ്ടത് സോ ലെസ് മൂവ് ഓൺ ഓക്കെ എൻ്റെ മാക്മോട്ട അത്യാവശ്യം ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ ആയിട്ടുണ്ട് സോ നോ ഇഷ്യൂസ് ഈ പുള്ളിയോ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ Hey there, how it's going to start to be? Do you see the big snowballs placed here and there? How do you see the snowballs placed here and there? How do you see the snowballs placed here and there? You need to slide on the ice with enough momentum to crush them. Now, we have to crush the ice ball. We have to crush the ice ball. We have to crush the ice ball. The gym leader is a user of ice shape Pokemon. Melt her defenses with scorching pot fire type moves. That's why I am going to take a look at the map. I am going to take a look at the map. I am going to take a look at the gym in the ice shape gym. That's why I am going to take a look at the gym in the ice shape gym. Fire type moves are going to take a look at the gym. It is all about focus with this gym. Bear down and focus. ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനേ വന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാലും താങ്ക് യു ചേട്ടാ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഓ ഇത് ഇത് നിറച്ച് ഐസ് ബോൾസ് ആണ് സോ അതാണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളി ഏതാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഐസ് ബോൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടിച്ചുകൊണ്ട് സ്പീഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സ്ലൈഡാണ് ഇത് പസിലാണ് ഐസ് പസിലാണ് ഓക്കെ കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഇടിച്ച് തെറുപ്പിച്ചില്ലേ അതേപോലെ എല്ലാ ഐസ് ബോൾസും നമ്മൾ ഇടിച്ച് ഇല്ലാണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അതിനെ ഡെസ്ക്രോ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിറച്ച് ഐസ് പൊസ് ആണ് കണ്ടോ ഐസ് പൊസിലാണ് കണ്ടോ സോ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ എല്ലാം എല്ലാ ഐസ് പൊസും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇടിച്ച് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓക്കെ വാക്സ് സോ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐസ് ടൈപ്പ് ജിമ്മാണ് ഐസ് ടൈപ്പ് പോക്കിമോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജിമ്മാണ് പക്ഷേ ഐസ് ടൈപ്പ് പോക്കിമോൺ തന്നെ എല്ലാവരും ട്രെയിനേഴ്സും ജിം ലീഡറും ഐസ് ടൈപ്പ് പോക്കിമോൺ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല വാട്ടർ ടൈപ്പ് പോക്കിമോണും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും വാട്ടർ ടൈപ്പ് ജിമ്മ് പോസ്റ്റർ വൈസിറ്റി ജിമ്മ് കഴിഞ്ഞതല്ലേ പക്ഷേ വാട്ടർ ടൈപ്പ് പോക്കിമോൺ ഐസ് ടൈപ്പ് മൂസ് പഠിക്കും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ചില ട്രെയിനേഴ്സ് ഇപ്പം എനിക്ക് ജിം ലീഡറുടെ കാര്യം അറിയില്ല ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയും കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ജിം ലീഡർ ഏതൊക്കെ പൊക്കിമോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ജിം ലീഡറിൻ്റെ കയ്യിലും കാണാം വാട്ടർ ടൈപ്പ് പൊക്കിമോൺ ആ വാട്ടർ ടൈപ്പ് പൊക്കിമോൺ പഠിക്കും അതായത് ഐസ് ടൈം ഹൗസ് പഠിക്കും അതാകുമ്പോൾ അവർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് അങ്ങനെ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഫയർ ടൈപ്പ് പൊക്കിമോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പിന്നെ ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനർ പാറ്റിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ കോക്സിയാണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ പൊതുവായിട്ട് അവർ വാട്ടർ ടൈപ്പ് മോക്കിമൺ ചൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫയർ ടൈപ്പ് പോക്കിമോൺ സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് പോക്കിമോൺ നമ്മളാണെങ്കിൽ ലക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അവർ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ഒരു ഹെവി സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അതായത് വാട്ടർ ടൈപ്പ് പൊക്കിമോണാണ് അതേസമയം ഗ്രൗണ്ട് ടൈപ്പാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ടൈൻ ഗ്രൗണ്ടും വാട്ടർ ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഡബിൾ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്
നാം വേറെ ഏതെങ്കിലും പോക്കിംഗ് മണ്ണ് യൂസ് ചെയ്ത് പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ ഫ്ലോട്സിനെ ആക്കിയിട്ട് ഫ്ലോസിനെ ഓക്കി കളഞ്ഞു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിന് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അതേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ പോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അത്യാവശ്യം ലെവലുണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ആവാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജിം ലീഡറുടെ പോക്കി കൊണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഓക്കെ ആവേണ്ട ഓക്കെ പക്ഷേ ഐ ഹോപ്പ് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ട്രെയിനറുടെ ബാറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിശയിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ലെസ് മൂവ് ഓൺ ഈ പേഴ്സിൽ കോ ലേശം കൺഫ്യൂസ് ആക്കുന്നത് പോലെയുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് പത്ത് പതുക്കെ പോവാം ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിസ്ത് ജിം അല്ലേ സിസ്ത് ജിം കാനലി സിറ്റി ജിമ്മാണ് ഓക്കെ സിസ്ത് ജിം ആയിക്കോട്ടെ ഈ സെവൻത് ജിം ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടിലും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പ്ലാറ്റിനം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻ്റർഫേസ് വ്യത്യാസമില്ല ഓക്കെ ബാക്കി സെവൻ ജിംസിൽ ഇൻ്റർഫേസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ ഗോസ്റ്റിപ്പ് പോക്കും അതായത് ആർക്കോം സിറ്റി ജിം ജിമ്മിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസും എട്ടണ സിറ്റി ജിമ്മിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസും പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ പിന്നെ ഫൈറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഫൈറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഏതാണ് വെയിൽസ്റ്റോൺ എന്ന് അതെ വെയിൽസ്റ്റോൺ അതെ വെയിൽസ്റ്റോൺ സിറ്റി ജിം അങ്ങനെ കുറച്ച് ജിംസിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് അതെ അകത്തുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ അകത്തുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസും അവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി ചില ജിംസ് എക്സാക്ട്ലി പോക്കി വൺ പ്ലാറ്റിനത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പണ്ട് പി എസ് സിൽ കളിച്ച ഗെയിമാണ് പോക്കി വൺ പ്ലാറ്റിനം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇത് എന്തൊക്കെ മാറ്റം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയണം ഈ ഗെയിം ഇറങ്ങിയത് അതായത് പോക്കി വൺ പേൾ എന്ന ഗെയിം പേൾ പിന്നെ ഡയമണ്ട് എന്ന് വേറെ ഒരു ഗെയിമുണ്ട് രണ്ട് ഗെയിം ഇറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരം ആറിലാണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോക്കിമം പ്ലാറ്റിനം ഇറങ്ങിയത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാ ട്രീനേഴ്സും ഇത് വാട്ടർ ടൈപ്പാണ് ഐസ് ടൈപ്പ് പോലെന്നും പോലും കാണാറില്ല എല്ലാം എന്നിട്ട് പെലിപ്പത് വാട്ടർ ടൈപ്പാണ് വാട്ടർ ടൈം ഫ്ലൈൻ ടൈപ്പാണ് എൻ്റെ പൊന്ന് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് എൻ്റെ പൊന്നെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഷോക്ക് അയ്യോ ഞാനൊരു കാര്യം വന്നു ഈ തണ്ട പോലത്തെ മുഖ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അത് ലക്സിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ദൈവമേ ഇതിങ്ങനെ എങ്ങനെ വന്നു ഇത് ഇതിങ്ങനെ വന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ അത് എടുത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് സാറേ നമ്മുടെ ഇത് ഷോക്ക് വേവ് ഉണ്ട് അതിന് വാർത്ത ടൈപ്പല്ലേ അധികം വാർത്ത പാൻസ് അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്താലും അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആകില്ല കാരണം ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ടും നോക്കി സെയിം ലെവലാണ് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു അത്ര ഉള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റീലിസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡെയിലി ആയിട്ട് ഫയർ ടൈപ്പ് ആക്കും കാരണം സ്റ്റീൽ സീരിസ് റോക്ക് ടൈപ്പും പിന്നെ സ്റ്റീൽ ടൈപ്പും ഉണ്ട് സ്റ്റീലിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫയർ ടൈപ്പ് സൂപ്പർ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫയർ ടൈപ്പ് കുറച്ച് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു തെറ്റും ആശങ്കവും ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഓക്കെ ലാവാപ്പിലും യൂസ് ചെയ്യാം അത് പുതിയ മൂവാട്ടോ മാങ്ങോട്ടോ പഠിച്ച് പുതിയ മൂവാൻ ലാവാപ്പിലും ഓക്കെ ഫ്ലെയിം ടോവർ എൻ്റെ എൻ്റെ കീഴിൽ ടീം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാത്തതിന് കാരണം മാക്മോട്ട മൊക്കി വൺ ഫ്ലെയിം ടോവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠി പഠിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ആ മൂവ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മാങ്ങോട്ട തന്നെ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ മാങ്ങോട്ട ലെവലപ്പായി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ അത് മതി ഫോർട്ടി ആക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഈ ജിമ്മിൽ ഈ ജിമ്മിൽ നമ്മളെ അതേ അല്ല സെയിം ലെവല് പോക്കി മൺ വേറെ ഹയർസ്റ്റ് ലെവൽ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എങ്കിലും പക്ഷേ ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പോക്കി മൺസ് നമ്മുടെ സെയിം ലെവലായിരിക്കും തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്നേ സെൽ ഓക്കെ പോക്കി മൺസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് മാപ്പോ മാപ്മോട്ടോ വെച്ചതിനെ
ആദ്യം അങ്ങനെ തട്ടിയത് പക്ഷെ അത് ഐസ് ടൈപ്പ് എഫക്റ്റീവ് അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചില പേര് ആലോചിക്കും വാർത്തകൾ നിന്ന് ഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാസ് യൂസ് ചെയ്താൽ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ അവിടെയും ഒരു ഇതുണ്ട് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞ അതായത് നിങ്ങൾ ഗ്രാസ് ടൈപ്പ് ഇതാക്കുമ്പോൾ ഗ്രാസ് ഇപ്പോൾ തോട്ട ഇന്ത്യയിലുള്ള തോട്ടത ഗ്രൗണ്ട് ടൈപ്പാണ് അതായത് ഗ്രാസും പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഓക്കെ മാണ് ഓക്കെ സോ ഗ്രാസ് ടൈപ്പ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഐസ് ടൈപ്പ് മൂസ് സൂപ്പർ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്യാബൈറ്റ് ലെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഐസ് ഐസ് ടൈപ്പ് മൂസ് ഗ്രാസിന് ഗെയിൻസ്റ്റ് സൂപ്പർ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്തില്ലേ ഗോൾഡക്ക് ആ ഗോൾഡക്ക് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫെയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസേബിൾ പോകും ഓക്കെ ആ പോക്കാൻ ജീവനോട് അതായത് ആ ലൈ ലൈഫിൽ ഇരിക്കുന്നത് വരെയാണ് ആ ഡിസേബിൾ വാല്യൂ ഉള്ളൂ ആ പോക്കിമൺ ഫെയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസേബിൾ പോകും ഓക്കെ നമുക്ക് സ്മാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ എൻ്റെ മുന്നേ പോയിസൺ ചാവ് എൻ്റെ മോനെ അയ്യോ പോയിസൺ ഇനി പോയിസൺ എൻ്റെ പൊന്നെ ടെന്താക്കുവൻ ആള് കുറച്ച് മോശക്ക പട്ടിരിക്കണ് നമ്മൾ ചാവാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് ലൈഫ് ഹീൽ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് പോയിസൺ ഹീല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അറ്റാക്കിയും നമ്മൾ മരിച്ചു കാരണം എയ്റ്റ് എച്ച് പി എയ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ആദ്യം ലൈഫ് ഹീല് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ ഹീൽ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ വീണ്ടും പോയിസൺ ആവും എൻ്റെ മോന് എന്നാലും പോയിസൺ ഇത്രയും പേഴ്സണാണോ എനിക്ക് ആ മസ്സുകളുടെ ഇതൊന്ന് നോക്കണം ഇത്രയും പേഴ്സണാണോ എൻ്റെ പൊന്നെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ എച്ച് പി ഉള്ളൂ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ലഭിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ആൺ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാലും എൻ്റെ ആ പോയിസൺ ഡോഗ് അത് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ് കേട്ടോ പോയിസൺ ടാബ് ഓക്കെ ഓക്കെ അയ്യോ തിരിയല്ലേ ആ തിരിഞ്ഞിരുന്നേ പക്ഷെ ഞാൻ ലൈഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈഫ് അതായത് പോയിസൺ ആയിട്ടില്ലേ അത് ഹീലേ വേണ്ടി ഞാൻ ഓക്കെ സ്നോബർ ആ കീസായിട്ട് റിഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല ഓ സ്നോവർ ഫോർട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്നോ ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ ലെവൽ ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ അപ്പം സ്നോ ആവും ഓക്കെ ഓക്കെ സ്കോ ഫോർ ലാവ ബ്ലൂ നല്ല മൂവാണ് മറ്റേ ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ സെക്കൻഡ് ആ ഫസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ജനറേഷനിൽ ഒരു ചിക്കൊലിറ്റ അല്ല ചിക്കൊലിറ്റ ആണ് അല്ലല്ല സിൻഡക്കിൻ്റെ ഒരു വലിയ പൊക്കം തേർഡ് എവല്യൂഷൻ അല്ലേ അയ്യോ തേർഡ് എവല്യൂഷൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അതെപ്പോഴും എങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ കിട്ടില്ല പിന്നെ അവസാനം വോയിസ് ഓവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടും അതെപ്പോഴും എങ്ങനെ അതുപോലത്തേക്ക് അപ്പം സിൻഡക്കിൻ്റെ തേർഡ് എവല്യൂഷൻ അല്ലേ ഫൈനൽ എവല്യൂഷൻ ഫൈനൽ എവല്യൂഷൻ പോക്കിമോൺ ഈ ഈ സെയിം മൂവ് പഠിക്കും ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ലസ്റ്റ് ഹീൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പണിയാവും നമുക്ക് തൻ്റെ പോലും കൂടി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പോവാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയോ ആയാലോ എന്ത് ചെയ്യും ഷോക്ക് വേവ് മൂവ് അത്ര പവർഫുള്ളത് കാരണം ആ ഗോൾഡക്കിനെ ഡിഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ടു ടൈംസ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഷോക്ക് വേവ് മൂവ് മറന്നിട്ട് തൻ്റെ പോലും പഠിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഏത് വഴിയാ പോകേണ്ടത് ഓക്കെ 
യെസ് യെസ് ആ അത് വന്ന വഴിയല്ലേ അത് ഇനി മുകളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ നടക്കും അത് ആ ഇപ്പം പിടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കും അവിടെ മുകളിലൊരു മുകളിൽ ഒന്നല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടെണ്ണം അത് ബാക്കിയുള്ള അവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് യൂസ്ഫുൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ മുകളിലുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇതുവഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല അല്ല അല്ല അത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓടുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് വഴി അതായത് മുകളിൽ വഴി നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ അതേ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് അത് വഴി നമുക്ക് പോകണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല ഏതായാലും പോകണം അങ്ങനെ വന്നാൽ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ല സ്ലൈഡും ചെയ്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആ യെസ് എസ് 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 യെസ് എസ് എസ് ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടി വാക്കിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജിം ലീഡറിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ജിം ലീഡറിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇത് 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 ഇടിച്ചു പൊളിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അവിടെ നിന്നും പോയാലോ ആ അവിടെ നിന്ന് പോയാൽ നടക്കൂ അവിടെ ഓക്കെ ഗസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഇതും ഐസ് ബോൾസ് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തു ഇനി ജില്ലയുടെ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ലെസ് ചലഞ്ച് ഓക്കെ ലെസ് ഡു ദിസ് You want to challenge Candace? Yes, I want to challenge you. Sure thing, I was waiting for someone tough. I didn't have to fight the trainers in the event. I didn't have to fight the trainers in the event. Okay. What do you want? But I should tell you, I am tough because I know how to focus. That's why I am a tough fighter in the gym leader. Why do I want to fight? ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കളിക്കാനെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കളിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു ടഫ് ജിം ലീഡറാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ പോക്കിമോൺ ഫാഷൻ വുമൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ അബൌൾ ഫോക്കസ് ഐ വിൽ ഷോ യു ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഐ മീൻ ഗെറ്റ് റെഡി ടു ലവ്സ് ആ നമ്മളോട് തോറ്റ് തോൽവി ഏറ്റു അങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയോ തോക്കാൻ റെഡിയാക്കിയോ ഞാൻ എന്നെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉദ്ദേശം ഓക്കെ നോക്കാം ആരാണ് ജയിക്കുന്നത് ആരാണ് ഡിഫീറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം യു ആർ സഞ്ജ് ബൈ ലീഡർ കാൻഡൈസ് ഓക്കെ സ്നോവർ ഇത് ഈസി അല്ലേ ഓക്കെ ലെസ്കോ ഫോ ലാവ പ്ലൂം ലാവ പ്ലൂം സൂപ്പർ ആണ് സൂപ്പർ എഫക്റ്റീവ് മൂവ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫ്ലെയിം ത്രോവിനേക്കാൾ മച്ച് മച്ച് മോർ ദാൻ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലാവാപ്ലും ഓക്കെ ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് വൺ ഹിറ്റ് നോക്കൗട്ട് സൂപ്പർ എഫക്റ്റീവ് ആണ് കണ്ടോ പിന്നെ വേറൊരു കാണുന്ന കൂടി ഉണ്ട് ഐ സ്റ്റെപ്പാണ് ഐ സ്റ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആയി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എക്സാക്ട്ലി ഓക്കെ അടുത്ത അബാമസ് നോ ഓക്കെ ലെസ് കണ്ടിന്യൂ ഓ അബോമാസ്നോ അബാമാസ്നോ അല്ല അബോമാസ്നോ ഫോർട്ടി ടു എൻ്റെ മോനെ സാരമല്ല നമ്മൾ ഫൈവ് ടൈപ്പ് അല്ലേ ഇതിന് മേടിക്കണം നമുക്ക് ലവാ ബ്ലൂ മോൻ ഓക്കെ ലെസ് കോ ഫോർ ലവാ ബ്ലൂ അബോമാസ്നോ ഡൗൺ ആയിക്കോ ഡൗൺ ആയിക്കോ ഡൗൺ ആയിക്കോ യെസ് വൺ ഹിറ്റ് നോക്കോ സൂപ്പർ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അബോമാസ്നോ ഡൗൺ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗ്യാബറ്റിന് ഗ്യാബറ്റിന് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത താര അടുത്ത താര അടുത്ത താര അടുത്ത താര ഓക്കെ 
സ്നീസൺ ആ ഈസി അല്ലേ അപ്പൊ ജിം ലീഡറിന് കയ്യിൽ വാട്ടർ ഡേ പോയിന്റ് വൺ ഇല്ലേ എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വല്ല സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ തളർത്താൻ തീരുമാനിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇനിയും ഇനിയും രണ്ട് പോക്കിമൺ ഇല്ലേ രണ്ട് പോക്കിമൺ ഉണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ വെടിക്കെട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും വൺ ഹിറ്റ് നോക്കോട്ടാണല്ലോ മാ മോട്ടാളെ ഒളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ മേടിച്ച ആ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അവസാനം ഒരു വെടിക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ആ സാധ്യത കീപ് ബാറ്റിൽ മെഡിച്ചാം മെഡിച്ചാം ഐ തിങ്ക് സൈക്കിക് ടൈപ്പ് അല്ലേ മെഡിച്ചാം ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബ്രേക്ക് ദ ഐസ് ആൻഡ് ബ്രിങ് ഔട്ട് മൈ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ബുക്ക് ആ നീ ഉണ്ടാക്ക് നോക്കാം ആ അത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആദ്യം ഫയർ പ്ലസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഐസ് പഞ്ച് അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ സൈക്കിക് ടൈപ്പ് ബുക്ക് ഐസ് ടൈപ്പ് മൗസ പഠിക്കാൻ പറ്റി അല്ലേ ഓക്കെ ഫയർ ബ്ലാസ്റ്റ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ് മിക്കാലും വൺ ഹിറ്റ് കെയും ആവേണ്ടതാണ് കാരണം അത്രയും പഫ് എൻ്റെ മോന് ഓക്കെ ബേണായി പക്ഷെ എന്നാലും അത് പിടിച്ചെന്നല്ലോ കാരണം അത് ഐസ് ടൈപ്പ് അല്ല പക്ഷെ ഐസ് ടൈപ്പ് മോസ് പഠിക്കും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ടൈപ്പ് വെക്കണം വാട്ടർ ടൈപ്പ് വെക്കും ഇതുപോലെ ഐസ് ടൈപ്പ് വെക്കുമ്പോഴല്ല ബട്ട് ഐസ് ടീം മോസ് പഠിപ്പിക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓ ഇത് കൂടി എൻ്റെ മോനേ ഓ ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എൻ്റെ മോന് ഫുൾ വേസ്റ്റ് ആണ് ഓ ഇതാണ് നീ വിട്ടു കൊടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നീ ഉണ്ടാക്ക് ഞാൻ ഈ ഫെയിൻ്റെ ചാക്ക് അവന് ഹീൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ സാധനം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയർ ബ്ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ അവൻ തീർന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയർ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻ്റെ മോനെ ഓക്കെ നമ്മൾ ലാവ പ്ലൂവാൻ ചെയ്തു സോറി ഫയർ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ലാവ പ്ലൂ ഓക്കെ ഇതിന് അടങ്ങുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ മോട്ടാതെ സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കണേ ഫോസ് പാം എൻ്റെ മോ അത് ലുക്കാവേ ഇവിടെ അറ്റാക്കല്ലേ ഇത് മാക്മോട്ടാ പോയി മാക്മോട്ട പോയി പക്ഷേ മാക്മോട്ടൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് മേടിച്ചാണ് കിട്ടി പണിയായി അവന് ബേണായി അതാണ് മാക്മോട്ടൻ്റെ പവർ ഫ്ലെയിം ബോഡി ഉള്ള പൊക്കിയാണ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും പൊക്കിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മാപ്പ് മുട്ടാൻ നമ്മൾ റിവൈവ് ചെയ്യും സോ സ്റ്റാർട്ട് വൈവ അതൊന്നും ഇവൻ്റെ അഹങ്കാരം അടുക്ക് ഈ മേടിച്ചാൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ലെവൽ ഫോർട്ടി ആണ് അതി അതിൻ്റെ ഒരു ഗർവാണ് ഇവന് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് റിവൈവ് ചെയ്യ ആദ്യം റിവൈവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മാപ്പ് മുട്ടാൻ റിവൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫോസ് പാം ഈ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഉണ്ടാക്കിക്കോ അവസാനം ജയിക്കാൻ പോകുന്ന ഞാനാണ് അത് ഉറപ്പാ അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഓക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗംഗാവോ അങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പവർഫുള്ള് പോക്കിയും കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ നിനക്ക് തന്നെ ഇതൊരു വിനയായി മാറിയില്ലടാ ഓക്കെ സോ ഏരിയ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലെസ് വൈ പോ ഡിസ് മേടിച്ച and get the gym batch get okay go 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 yes now we're gonna medicine oh super effective okay so flying type attack psychic can is super effective one now this okay so i'm gonna normal seventh gym badge mong it can you guys gain theory can you guys garbage level 32 i think so normal seventh gym leader and defeat you do in one more വൺ മോർ ജിം ബാച്ച് ടു ഗോ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊക്കിമൺ ലീഗിനെ ഓക്കെ വോ യു ഗ്രേറ്റ് യു ആർ ഗ്രേറ്റ് യു ഹാവ് എൺ മൈ റെസ്പെക്ട് താങ്കളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് യു ഫോക്കസ് ആൻഡ് വിൻ ബോൾഡ് ആ സോ ഓൾ ടോട്ടലി ഓക്കെ ഓക്കെ 
നീ നിന്റെ ബുക്കിയോണം ഫോക്കസോട് ഈ ബാക്കിൽ ചെയ്തു അത് ഞങ്ങളെ ത്രസിപ്പിച്ചു ഓക്കെ ഓ ദസ് എറ്റ് ഐ ആം സപ്പോസ് ടു ഗിവ് യു ദിസ് ഓക്കെ ക്രേസി റിസീവ്ഡ് ദ ഐസൈക്കിൾ ബാച്ച് ഫ്രം കാൻഡൈസ് ഓക്കെ ഗൈസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഐസൈക്കിൾ ബാച്ച് കിട്ടി സെവൻത്ത് ജിം ബാച്ച് ഓക്കെ സോ കണ്ടോ നമുക്ക് ആ റോക്ക് ക്ലിമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ ജിം ബാച്ച് ഓരോ ജിമ്മിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ എബിലിറ്റീസ് അൺലോക്ക് ആവുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇത് ടീമ ഓക്കെ ആവനാൻസ് ഓക്കെ ഐസ്റ്റി പോക്കിമോൺസ് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് തൊടാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ആദ്യം നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അവർ എല്ലാവരെയും വൺ ഹിറ്റ് നോക്കൗട്ടാക്കി അവസാനത്തെ പോക്കിമോൺ അവന് പോഷൻ കൊടുത്തില്ല അതായത് ഫുൾ ഫുൾ ഐസ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് അവനെ വൈപ്പോട്ട് ചെയ്തേനെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ പുള്ളി ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ഇയാളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് ശേഖരിക്കെ ഓക്കേസി യു ഹാവ് ബിൻ ബീറ്റൻ ബൈ ദി ജിം ലീഡർ യു വേർ മോർ ഫോക്കസ് ദാൻ ഹാവ് ആൻഡ് യുവർ പൊക്കിമൺ പിക്കഡപ്പ് പോണേ ഓക്കെ അതായത് ജിം ലീഡറിനെക്കാളും നമ്മളാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കളിച്ചതെന്നാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ കൈസ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ ലൈക്ക് അടിക്കുക ചാനലിൽ ആരെങ്കിലും പുതിയായിട്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് ആറ്റിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും അത് അടുത്ത് അത് നമ്മുടെ മിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ടോമി അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് സോ ടോമിക്ക് എന്ത് പറ്റി അവൻ അവിടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ടെൻ ഗാലറ്റിക്കിൻ്റെ ഇനി അടുത്ത മൂവ് എന്തായിരിക്കും ഇനി അവരുടെ അടുത്ത പദ്ധതി എന്തായിരിക്കും സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കൺ കാണാം ഓക്കെ സോ ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഗെയിം ഓഫ് ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ്